Miren nada más, nos encontramos a mi querida Dani y a Isaías. Ellos ganaron boletos con nosotros para el partido de hoy. Pero bueno, ¿qué esperas hoy del partido? ¿Cuál crees que es el marcador que se dé hoy aquí en la cancha del Estadio Azteca? Eh, a favor de la América siempre, gana 2-0. 2 a 0 y. Sí, gana la América 3-0. 3 a 0. ¿Quién anota? No sé, pero Katy Kirchner seguro. ¿no? ¿Seguro uno de Katy de este lado? Katy y Kid. Oh, de hecho, Super Kier nos decía en la conferencia de prensa que no le había metido gol nunca a Tigres, así que sería una muy buena. Y festejo, se viene festejo. Sí, lo, lo dijo, lo dijo que iba a buscar en el TikTok a ver qué nos ponía. Pues nada, a ver dónde es la bandera, que ¡Eh! se vea la bola de eso. ¡Vamos! ¿Van a pasar a la cancha o qué? Primero Dios. Siempre te vemos a distancia tomando fotos, pero hoy ya, ya tenemos la suerte ya, de, de face to face. Y, eso... ¿Y cuál es su nombre? Eh? Andrea. Antes, pues ahí está Andrea, eh. Ah, bueno, pero el soy se toca ya, soy se toca ya. Está también. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? 2-1 América. No. 2-1 América. Yo acá? diré empate, 1-1. Empate. Uno, uno. ¿Y de este lado? Yo 3-1. 3-1 América. ¿Y? No, 2-1. 2-1 América. América. Pues que se ve intensidad del América, que vayan a atacar La desde esencia, el principio. Que sea, se note su esencia, que siempre estén peleando como Pachuca. 3-1. 3-1. ¿Y? Hola. ¿Cuál me, es me amo Constanza. Constanza. ¿Cuál es tu jugador favorito de la América? La, Natalia Maulian. Maulian. Ah, qué crack. Sí, sí. La que mueve más padre la bola. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo crees que es el partido? Yo creo que 3-1 también. ¿3-1? Uh -huh. ¿Crees que anote hoy, hoy Nat? Pues ojalá sí. Si no mete Nati, que meta Kiana o Katy o Pérez. Quien sea, pero que anote. <risa> Listo, pues muchas gracias, suerte. Hoy, un empate, 3-3. ¡Eh! ¿Qué? Sí, ¿Lo sacamos de la fila? Sí. Pásame no. tu acceso. O sea, yo también voy para adentro, pero. <risa> y de este no, lado, ¿cuál es el pronóstico? 5-2. 5-2. En América. Ole. De este lado, tenemos un pronóstico. 3-0, hermano. 3-0. ¿Acá? 3-1. 3-0. 3-1. 3-1. 3-1. Bueno, ojalá que haya más. Hola, buenas tardes. Es que, Hola. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? 3-1. 3-1. 2-0. 2-0. De este lado. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 2-1. 2-1. A ver, vamos haciendo el pronóstico. No, no, ni modo que no salgas. 2-1. 3-1. 3-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Yo me acuerdo que la vi el día del partido de Pachuca. Sí, ya me acordé de ustedes, por supuesto. Sí, las entrevistas ese día. Pues ojalá, qué bueno que hoy les toque estar acá, también nosotros vamos a estar en cancha. Seis meses después todo cambia. Y qué bueno, de verdad que qué bueno que hoy vamos a, a disfrutarlo en otra, en otra zona. Exacto. ¿Cuál es su pronóstico para el día de hoy? Un 3-1. 3-1. Sí. Ya América. Eso, qué bonito. Miren nada más el outfit de hoy. ¿Me lo puedo es que lo más bonito todo? del norte soy yo. ¿Me lo voy a poner o no? Ah, sí, claro. A ver, vamos a ver cómo se nos ve. No mejor que a mí, pero. Ah. Algo del ave, nunca había puesto algo del ave hasta hoy. Oh. oh. Ya te estamos convenciendo. <risa> ¿Desde este lado cuál es tu pronóstico? Yo también voy por un 3-1. 3-1. A ver, qué bonita. Ah, es nuevo. Si ganamos, ganamos en honor, obviamente, a lo que pasó en el documental. Con Andrea, la tía Pereira y el profe Villacampa. Exacto. Ahí está, mira, eso. Aquí debería haber una de mis fotos, una fotógrafa tomando la foto de esto, pero pues anda haciendo amigas. Yo claramente dije, oye, amiga, ¿qué te parece si tomamos fotos afuera del estadio? Pero ya sabe, la gente ingobernable. De este lado, ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy? 3-0. 3 a 0. 3-0. 3-0. Acá sigue habiendo un poquito más de gente del América. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Jenny, ah, vienes con la playa de Nati Mauleón, muy bonita por cierto. Eso, Mauleón y tu. ¿Qué es como una banderita? Nati Mauleón. De Nati Mauleón. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Yo digo que 3-0. 3 a 0, vientos. ¿Y de este lado? Un 3-0 igual. 3 a 0. 3-0. No, mira, qué bonito. Es de cara en luna. Ok, acá tenemos otra comitiva. ¡Eso! <risa> Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ceci. Ceci. Evidentemente con todo apoyando al ave de las tempestades. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? 3-0. 3-0. ¿Quién anota? Katy Pereira. Katy, y acá tenemos a. Laura. Laura. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Este, 3-0, ¿y cuál? 3-0. ¿Tienes alguien en mente que anote los goles? Quien sea es bueno. Quien sea es bueno. Fíjate que eso no le he visto en la alineación, pero es como un Jenny hermoso. 
quien sea es bueno, es como primo, hey. prima lejana. Muy bien, pues, ojalá que la metan y pues que sí se aviente un hat-trick. De este lado, ¿cuál es su nombre? Ah, Wendy. 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 Sí. ¿Yo? Entonces, ah. Wendy, ¿cuál crees que se ha marcado el día de hoy? 2-0. 2 a 0. Uh -huh. ¿Qué jugador es la que más te ha gustado de esta temporada de la América? Katy. Katy. Ah, Katy. Katy Martín. Uh -huh. Muy bien. ¿Y de este lado? Alexis. Alexis. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Igual 2 a 0. 2 a 0. Ah, 2 a 0. Pues disfruten el partido. Esperemos que, que alguien le atine porque sí. todos están muy optimistas y eso está bien. Exacto. Hay que tener esa energía para la final. Sí. Disfrútenla. Sí. Hasta luego, gracias. No. Amigos, ya llegó una de mis favoritas, americanista favorita. La Mi nueva mejor amiga, lo sabes. Soy la americanista número uno, fan de club. Ahí está, o sea, ya, ya te entregaron tus boletos. Ya, ya, ya. Ah, este, bueno. Justísima. Qué bueno que, que te diste cita. Y, y eso, eh, eh, eso, chaps, eso, chaps, eso. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? El día de hoy yo creo va a estar reñido, pero favoreciendo a la un 2-1. 2 a 1, ¿quién sí. crees que marque? Eh, Kiana y Alisuermo. Ah, me encantó el look de hoy, ¿eh? El, 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 la gafa combinando con el jersey, es la capita. capa. No, 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 Chaps. Yo soy muy tu fan. Yo soy y fan de lo que es. Y de Lame más. De Lame más, no, también nosotros ya nos volvemos fans de Lame. Pues a disfrutar el partido ver, y ojalá sale. que la tienes al marcador. Sí. Vamos. A disfrutarlo. Vamos. <ríe> Miren nada más a quién tenemos el día de hoy aquí con. Ya desde Guadalajara te dices cita hasta acá. Era justo innecesario. Con toda la ilusión. Lo voy a hacer para acá para que se vea el estadio bonito. A ver, tu... enséñame tu bandera. Pero esa fue la que te dieron ahorita. Y esa es la de afuera. ¿Cómo ves el partido? Estoy feliz. Ya todos saben que. Pues aquí Villamelo. Villameloneando, Villa Villa ajá. ajá. Pero pues sí, creo que se lo voy a llevar totalmente a América. Hoy crees que van a la América. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que más eh, le puedes reconocer esta temporada a la América y a Tigres? La verdad creo que lo más destacable de la temporada fue obviamente todo el equipo, pero Katy Martínez creo que se la rifó, volvió con todo, o sea, le había costado muchísimo su regreso y esta temporada explotó, entonces... Y de Tigres creo que no fue su mejor temporada. No estuvieron mal, pero a como lo estábamos acostumbrados a ver en temporadas anteriores, creo que esta no fue... Pero Valle, o Valle es lo que puedo decir. ¿Qué crees que pase hoy y qué crees que pasa en la vuelta? Yo creo que hoy se lo va a llevar a América, se lo tiene que llevar a América porque en la vuelta no van a poder con lo pesado que esté el huracán y pues Tigres juega muchísimo mejor de, de locales. Y en el de vuelta, yo creo que empata. Listo pues, disfrútalo mucho. Gracias. ¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Bienvenidos al templo de la catarsis. Hoy es la final de ida y como saben... Siempre tratamos de tener las mejores imágenes, los mejores momentos para ustedes. Saben que este tipo de videos suelo no tener eh, bueno, injerencia en cuanto al, al relato del partido. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Así que bueno, disfruten que esto está a punto de comenzar y seguramente va a ser un videazo. Y bueno, acompáñenme a ver qué pasa acá en el templo de la catarsis. Miren, acá adentro se ven más guapos, ¿eh? ¡Vamos, América!
no sabía que ahí iba a terminar la noche. Amigos de Deportenimiento, pues estamos en el show de medio tiempo de Mariana Bo. El partido está 2 a 0, favor Tigres, un marcador que personalmente no me esperaba, pero que prácticamente va a sellar el título, va a llegar la sexta, a menos de que en el vestidor algo haga Ángel Villacampa. Por lo pronto, pues a disfrutar un poquito del ambiente que se ve aquí en el Azteca, que poco a poco se fue llenando, fue de menos a más. Pero bueno, espero que disfruten este video, vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad. Pero yo te... Contexto en este momento, me sacaron del área de cancha, así que nos fuimos a tomar nuestro lugar de abonado y justo cuando íbamos llegando, ¡pum! Tercer gol de Tigres. Yo tendría que haber ido a la zona de palcos de allá arriba, pero güey, 
no me meto, no, no me voy a estar hasta el cielo en este partido nada más, porque no
veníamos de Monterrey, un viaje largo con muchas expectativas. Sabíamos que era difícil, el América es un rival extra, extraordinario, eh, no la teníamos fácil. Creo que este marcador es algo abultado para lo que re representaba el América en la temporada regular. Eh, nos vamos con una ventaja a casa, es algo muy bueno, pero no hay que confiarnos. Hay que tener cuidado con América, es un rival muy difícil que el Volcán le ha sentado bien en ciertos partidos y no hay que confiarnos. Tenemos que rematar ahí en el Volcán con nuestra gente, tratar de empujar a nuestras jugadoras y vamos por la sexta. ¿Qué le pareció el partido? ¿Veían venir un marcador tan abultado? No, yo pensaba que iba a decir que un 2-0, pero nos quedamos cortos, 3-0. 3-0. ¿Qué, ¿Qué espera de partida de vuelta? No, pues yo creo que igual, porque las Amazonas están ahorita imparables. Y más sí, en casa, ¿no? Con su gente. regular, pero, pero ya se pusieron las pilas. Y yo creo que en el volcán va a ser lo mismo o mejor. Va a estar muy bueno. Gracias. ¿Cuáles son sus impresiones de este partido? Que va a haber un sol, van a volver a ser campeón a las Tigres. Allá en el volcán van a golear a la América. Confirmadísima, la sexta está desde aquí, desde la Azteca. ¿Qué, ¿Qué impresión te dejó este partido el día de hoy? ¿Veías un marcador, la neta? ¿Veías un marcador tan abultado para la ida? ¿Qué expectativas tienes allá en el volcán? ¿Crees que es un marcador similar o sea más apretado? Similar. Que llegue la sexta entonces. Gracias. ¿Qué te pareció el partido? Prácticamente liquidan la serie en la ida. Estuvo increíble, increíble. Me acuerdo de lo que esperaba. No traes ni garganta ya de tanto que... De tanto gritar. De tantos iguales que gritamos. ¿Qué esperas para la vuelta? Pues cerrar igual con mucha ventaja. Listo. ¿Cuál es, tu, cuál, ¿Cuál es tu pronóstico para allá para el volcán? Pues mínimo otros dos goles. Gracias. ¿Qué es la impresión de, de este primer partido? Increíble, se ve la calidad, se ve por qué Tigres ha llegado a tantas finales y por qué ha conseguido cinco títulos. Simplemente la calidad de las jugadoras, de la afición, eh, se ve reflejada en este resultado. Se ve, obviamente, para, para el Volcán una entrada mucho mejor que la que tuvimos hoy acá y supongo que pues la sexta, ¿no? Esperemos, diría la maga, Dios mediante que sí. Vale, gracias. A ver. Sus impresiones del partido de ida. Maravilloso. Mar ah, el de ida, bueno, este. Maravilloso. Yo creo que dieron lo mejor que tenían y todavía falta más. ¿Cree que en el volcán vuelva a ser un marcador igual con su gente, con el calor que se siente en una cancha bastante complicada? Definitivamente va a tener todo nuestro apoyo, por eso no, va, no van a, a tener nada que quejarse. Y pues esperemos hacer una diferencia y otros tres, ¿no? Estaría padre. Para que sean seis para el seis. Estaría bien. Ay, mira, Gracias. Bien. Oye, es que no me lo esperaba yo. Yo pensaba que iba a ser un 1-0 un, un favor mis tigres, pero wow, salieron jugando súper bien. Yo pienso que algo que es característico de ellas en esto es que no se ponen nerviosas. Siento que es lo que pues, más les ayuda. Disfrutan la presión, ¿no? Yo creo, siento que sí, ya nueve finales, ¿verdad? Ya nueve finales. Entonces, o sea, las águilas. Siempre habían sido contundentes y ahorita siento que a lo mejor simplemente el peso de que es una final, porque pues obviamente es más afición americanista, pues les pesó, no sé. ¿Qué marcador crees que se da en la cancha del volcán? Eh, ten, tomando en cuenta que ya es prácticamente un lleno asegurado y que evidentemente el volcán suele apretar desde el minuto uno, si no es que desde antes. Sí, antes. ya están agotados los boletos, entonces se me hace que va a la mano un 1 o 2 0. Listo, pues, se viene la sexta entonces. Venga, vamos. El deportivimiento se acaba aquí el video. Bueno, vamos a conferencia de prensa. Eh, bueno, como les dije, me sacaron de cancha. Me instalé aquí con la bolita de la U porque evidentemente parte de lo que le da vida a estos videos es el ambiente de la gente. Y claramente quienes traían una vibra completita era la gente de la bolita de la U. Nos vemos el próximo lunes en Nuevo León. Evidentemente yo no pensé, yo creo que la, la serie está definida. No pensé que se fuera a acabar hoy. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes allá en Nuevo León. No sé si vamos a estar en cancha, no sé si vamos a estar en grada. Pero bueno, a disfrutar de lo que venga. Cuídense mucho, gracias por llegar hasta acá. Esto fue el templo de la catarsis. Y bueno, nos vemos en Nuevo León el próximo lunes. Adiós. Bueno, la verdad es que ha sido un partido sufrido. Eh, hemos pasado un momento, sobre todo al final de la primera parte, en los que hemos sabido también sufrir. Yo creo que para... Para jugar este tipo de finales pues, se necesita también eh, saber aguantar en esos momentos. Evidentemente el resultado 
pues es, es favorable, pero nosotras estamos como si fuera 0-0, estamos felices por la gente que vino a apoyarnos, pero sabemos que, que todavía quedan 90 minutos, que el volcán tiene que, que contar mucho y que ojalá bueno, pues el lunes eh, podamos cerrarlo, pero para nosotros ya te digo que ahora mismo es un 0-0. Pues mira, ellas mismas lo, lo han dicho cuando ha acabado el, el partido y nos hemos reunido todos en el centro del campo, ellas mismas lo han dicho. Yo creo que este equipo tiene, un, como tú has dicho, una personalidad eh, muy fuerte, sabe jugar este tipo de partidos, son jugadoras con muchísima experiencia que la mayoría de ellas llevan ya más de, de, pues de ocho finales, ¿no? esta es la, la novena. Entonces, bueno, eh, creo que es algo a favor nuestro ¿no? el que haya jugadoras con esa experiencia, pero 90 minutos son muy largos, eh, pueden pasar mil cosas, eh, y nosotros ahora lo que no solo pensamos es en corregir, eh, que se recuperen bien, eh, no tener un vuelo tan largo como el que tuvimos ayer, que lleguemos pronto a Monterrey y poder tenerlas pues, lo más frescas posible para el lunes. Pues de muchas horas de trabajo, de mucho sacrificio, de mucha confianza y confianza también la que nos dan ellas a, a nosotros. ¿eh? Eh, hoy eh, pues, en la mañana las ves que, que están con confianza, que están tranquilas y eso al final bueno, pues, creo que transmite a todos los que eh, formamos eh, Tigres Femenil, pues eh, que confiemos en las que van a salir, eh, sean las 11 que han salido hoy, las 11 que salen otro día. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir así, eh, con los pies en el suelo eh, y sabiendo que, que bueno, los, los dos próximos rounds que nos quedan allí en, en Monterrey son los decisivos, eh, sabiendo que tenemos esta ventaja, pero pensando que, que el partido pues, puede estar eh, igual, muy igualado y, cual, y que cualquier eh, decisión o cualquier gol en contra pues, acepta mucho a bueno, creo que nos equivocaríamos si pensamos que ya está hecho, evidentemente no está nada hecho. Eh, tenemos que salir con la misma mentalidad que hemos salido hoy, teniendo muy claro el plan de partido, teniendo muy claro también la fortaleza de América eh, y bueno, pues salir ahí al, al 200% y yo creo que ahí nos va a ayudar mucho nuestra afición, ¿no? que siempre ha respondido muy bien, que el otro día prácticamente llenó el volcán, que creo, si no me equivoco, que el lunes va a ser eh, otro lleno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que, que apoyarnos de ellos para para intentar cerrarlo allí. ¿Cómo se logra recuperar un grupo de esta situación por el escenario, por el, sobre todo por la instancia que es? Buenas noches. Pues mira, al final este es un deporte que, que va de, de quien mete más goles. Podemos hablar de... Es un deporte que tiene cabida cualquier tipo de estilo, cualquier tipo de propuesta y al final, pues... Eh, eh, nos vamos a quedar con un resultado, solamente con un marcador. Estoy triste, eh, todas sabemos que no hemos estado hoy a la altura para jugar un final. Eh, lo sentimos por toda la gente que ha venido aquí al estadio. Pero, ¿sabéis una cosa? Que quedan 90 minutos. Y hoy estaremos muy jodidos, estamos muy dolidos, sí. Pero mientras que haya 90 minutos, el América va a pelear a muerte. Y es difícil, va a ser muy complejo, pero no es imposible. Y la mejor versión de este equipo se ha ido a 3,85 de media de goles en el torneo y tenemos que ir a eso. Tenemos que sacar nuestra mejor versión porque hemos empezado muy dubitativas, 25 minutos muy erráticas y nos hemos tenido que ver con un resultado en contra para empezar a jugar, empezar a crear esas ocasiones empezar a tener esa identidad que tanto hemos peleado por ella, pero eh, está claro que todavía ese, ese aspecto mental le tenemos que mejorar mucho más y eso se mejora pues, en el camino que estamos. Todo, todo el mundo hoy puede opinar, algunos hoy estarán muy felices porque este es, este es el América, hace felices a muchos cuando nos ven perder, pero veremos a ver el lunes si están tan contentos. Y, y solamente decir que solamente la gente que hace deporte, la gente que hace fútbol, sabe que, que jugar a una jugadora por 90 minutos me parecería muy injusto. Pero cinco meses de entrenamiento, de análisis, de mucha competición, de concentraciones y, y, y hacer así con el dedo para arriba o para abajo en función de lo que pasa solamente 90 minutos, no creo que sea lo más adecuado. Así que hoy es verdad que estamos molestos, estamos muy dolidos. Me gustaría aprovechar para pedir disculpas a, a la afición americanista porque tengo esa sensación de tristeza porque mis jugadoras, mis jugadoras no, no es que no se merezcan lo que ha sucedido hoy porque al final el fútbol no se trata de merecer ni de propuesta ni nada, pero yo sé que, que el lunes pasarán cosas. Yo sé que el lunes el equipo dará 
todo para darle vuelta. Lo sé, las conozco muy bien. Y sí que ahora están dolidas, pero mañana será otro día, el domingo será otro día y el lunes disputaremos los 90 minutos o más. Al final dependía de nosotras, sigue dependiendo de nosotras. La imagen que demos el lunes va a depender de nosotras, el resultado del lunes va a depender de nosotras. Esa es la sensación que yo tengo. Y luego, pues habrá que darle también la enhorabuena hoy a, a Tigre, porque ha, ha sacado un resultado eh, muy bueno como visitante, pero repito, quedan 90 minutos y vamos a ver qué pasa con eso. Que lo sentimos al final. Eh, creo que no hemos estado a la de, de lo que es el equipo, de lo que es el club. Y creo que simplemente pues pedir perdón y nada, decir que iremos a por, a por lo que sea allí en el volcán. Pero jugaron con las horas. Las finales, que tienen muchísima experiencia. Eh, he visto jugadoras que sabían en qué momento tenían que tirarse, en qué momento tenían que eh, golpear a nuestra espalda. O sea, lo tenían todo muy, muy, muy bien sabido, mucha experiencia y pues eso es lo que nos falta. El lunes a...